Trip gue dan istri ke area Kansai kali ini dimulai dari area Namba di Osaka. Kita mau ngapain? Makan takoyaki. Kenapa makannya di sini? Soalnya paling enak di sini. Kunjungan ke Namba pastinya kurang lengkap kalau belum nyobain the famous takoyaki. Yang di atas tokonya ada replika gurita yang gede banget. Pas makan siang, rasanya nggak ada yang ngalahin kelezatan semangkuk iciran ramen. Di area nambah sendiri, cabang iciran ramen ada banyak. Dan kita makan di tempat yang agak tersembunyi di sudut area nambah. Menjelang malam, gue dan istri makan di Cikaramesi di daerah Nippon Basi. Masih di pusat kota Osaka. Cikara Messi adalah semacam chain restoran yang cukup terkenal di Jepang. Cara makannya seperti kebanyakan restoran di Jepang, itu lewat vending machine. Di hari kedua kita muter-muter di daerah Umeda. Di Osaka ada dua area yang jadi pusat keramaian, Umeda dan Namba. Osaka Station sendiri terletak di area Umeda ini. Menjelang sore, gue dan istri menuju Osaka Castle. Gak lengkap jalan-jalan ke Osaka kalau nggak ke sini. Kami berharap dapat melihat bunga sakura yang lagi mekar. Apa daya? Ternyata bunga sakura di Osaka Castle belum mekar. Nggak, ini kan box yang sebelahnya lagi berarti Malamnya gue dan istri makan di Kura Sushi Sebuah jaringan restoran sushi Dengan pilihan menu sushi yang beragam dan harga yang terjangkau Besoknya kami menuju Kyoto Jalanan diawali di Nishiki Market. Kemudian kami menuju ke Kiyomizu Daerah. Rasanya nggak lengkap kalau ke Kyoto nggak datang ke Fushimi Inari. Sepanjang pintu masuk wheel ini banyak penjajah makanan yang menjual berbagai makanan khas Jepang. Kami juga cobain orange juice yang langsung diminum dari buahnya. Perjalanan ke Kyoto ditutup dengan kunjungan ke Arashiyama. Di
di sini kami nggak sempet ke filosofer vet karena waktu yang udah lumayan sore. Kami juga cobain cappuccino di persen Arabica Coffee. Bayangin suasana sore yang indah ditemenin pasangan dan segelas kopi nikmat. Sebelum balik ke Osaka, kami berjalan-jalan di daerah Gion, distrik Keisa terkenal di Kyoto. Besoknya, gue dan istri menuju ke Nara, kota kecil sekitar 2 jam perjalanan kereta dari Osaka. Nara terkenal di kalangan wisatawan. Selain Nara Park yang dipenuhi rusa-rusa liar, di mana kita bisa kasih makan rusa-rusa liar dengan makanan yang kita bisa beli dari penjajah makanan rusa yang ada di sekitar taman. Ada juga kuil Todaiji, kuil Buddha tertua dan terbesar di Jepang. Hari terakhir jalan-jalan di Jepang kami habiskan dengan berkunjung ke Kuromon Market, pasar ikan terbesar di Osaka. Ya mirip-mirip Sukiji yang ada di Tokyo, tapi Kuromon ini versi lebih kecil. Soal harga, pilihan dan rasa makanan, mirip-mirip lah sama Sukiji. Menjelang sore, gue dan istri berkeliling di daerah Namba, sambil lihat keramaian di Dotonbori. saya dibohongin mulu <tuk> coba mana? coba sini bohongin tuh aku itu tuh aku videoin <tuk>